വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അ വെർട്ടിക്കൽ പോൾ ഓഫ് ലെൻസ് സിക്സ് മീറ്റർ കാസ്റ്റ് എ ഷാഡ് ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ടവർ കാസ്റ്റ് എ ഷാഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് ഫൈൻഡ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ അപ്പം എന്താണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോൾ കാസ്റ്റ് എ ഷാഡ് ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പോൾ അതിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ചെയ് ചെയ്യുന്ന ഷാഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ അടിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ എറ്റ് അവർ കാസ്റ്റ് ഷാഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് അതായത് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ടവർ ഓക്കെ അപ്പം ആ ടവറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് അതിൻ്റെ നിഴൽ പതിക്കുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ നീളം എത്രയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പോളും ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ടവറുമാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് മിസ് ടവറാണെന്ന് കാണിക്ക എങ്ങനെ കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ടവറുമാണ് ഇനി എന്താ നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ നമുക്ക് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിതാ ഈ ഒരു പിന്നെ അതായത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോളും നമ്മുടെ ഈ ഷാഡോയുടെ ഇതും ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ നമ്മളിതേ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇതേ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിസ്സിത ഇവിടെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും നമ്മൾ സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും പറ്റും അതാണ് ഇപ്പം മിസ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നത് ഒരു വേർട്ടിക്കൽ പോളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് വന്ന് പതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നീളം നാല് മീറ്ററും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ് മീറ്ററായിരുന്നു അപ്പം മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം മിസ്സിന് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്തപ്പോഴും മിസ്സിന് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പം അടുത്ത മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണെന്ന് മിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടും അത് വെച്ച് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ക്ലിയോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിന് നെയിം കൊടുക്കാം എ ബി സി ഇതിന് നമുക്ക് പി ക്യു ആർ എന്നും പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വരണം എ എ എ എ എ എസ് 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 അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ എസ് ഇതിൽ ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരണം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് വേർട്ടിക്കൽ പോളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കൽ പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മണ്ടയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കുത്തനെ ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കണത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ രീതിയാണ് ഒരു വേർട്ടിക്കൽ പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിൽക്കണത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടവറിൻ്റെ കേസിലും അവിടെ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ നേരെ തന്നെ
റേസ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷാഡോ ഉണ്ടാകുന്നത് നേരെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ സൂര്യൻ്റെ റേസ് വന്ന് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പോളി പതിക്കുന്നു അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഷാഡോ കിട്ടുന്നു നേരിൽ വരുന്നു ഓക്കെ അതേ റേസ് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടും ഷാഡോയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പതിക്കുന്ന ഈ റേസും ഷാഡോയും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ടവറിൻ്റെ കേസിലും നമ്മുടെ സൺ എന്താണ് സണിൻ്റെ റേസ് നേരെ വന്ന് എവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടവറിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടവറിൻ്റെ ഷാഡോ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്നു അതേപോലെ ഈ സൺ റേസ് എവിടെയും വരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഷാഡോയും ഈ റേയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആംഗിൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളുകൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൺ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോകുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പൊസിഷൻ വല്ലതും മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേസ് എപ്പോഴാണോ വെർട്ടിക്കൽ പോളിൽ പതിക്കുന്നത് അതേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടവറിലും റേസ് പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ പതിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പതിക്കുന്ന റേയും ഈ ഷാഡോയും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടിടത്തും സെയിം ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടിടത്തും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് മാറി അടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന അതേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സണിൻ്റെ റേ വന്ന് പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ പോളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഷാഡോ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതേ റേ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതേ വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടും ആ ഷാഡോയും തമ്മിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ആംഗിളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ കാരണം ഒരേ ടൈമിൽ ഒരേ ടൈമിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ആ ഷാഡോ വന്ന് പതിക്കുന്നത് സെയിം ടൈമിൽ എപ്പോഴാണോ ഈ സെൻട്രൈ വെർട്ടിക്കൽ പോളി വരുന്നത് അതേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ടവറിലും വന്ന് പതിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടും സണിൻ്റെ ഇറേ വരുന്നത് അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ ആ ഷാഡോയും ഇതും തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ സി സി കഴിച്ചു ആംഗിൾ ആർ എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റീസൺ എന്താണെന്ന് എഴുതാം ആംഗുലർ എലിവേഷൻ ഓഫ് സൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പം ആംഗുലർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ സൺറേയും സൺറേ വന്ന് വെർട്ടിക്കൽ പോളിനകത്ത് വന്ന് പതിച്ചിട്ട് ഷാഡോ ഉണ്ടാകുന്നു അതേ സൺറേ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലും വരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗുലർ എലിവേഷൻ ഓഫ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പിരിയറ്റിയിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ ആംഗിൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം ആയെന്നെന്ന് ആംഗിളർ എലവേഷൻ ഓഫ് സൺ മൂലം ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമാണ് നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം അല്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഒരേ സമയത്തായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിടത്തെയും ആംഗിൾ സെയിം ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പൊസിഷനിലും ചേഞ്ച് വരാതെ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റിയത് ആംഗിൾ സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു നെഴലിൻ്റെ ഈ ഒരു നീള ഈ ഒരു ഷാഡോയും അതേപോലെ സൺറേ വന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ പതിക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ആംഗിൾ കിട്ടണില്ലേ ഓക്കെ അതാണ് ആംഗിൾ ആർ എലവേഷൻ ഓഫ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേ രണ്ട് ആംഗിളുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ട്രാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആയി ട്രാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ടവറിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളെടുത്ത ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഓക്കെ അപ്
നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ റേ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പോളിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാഡോ താഴെ ഉണ്ടാവുന്നു ആ റേ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്ട്രീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാഡോയും ആ ഒരു റേയും കൂടി തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ആങ്കർ ഓക്കെ അതാണ് ആംഗ്ലർ എലിവേഷൻ ഓഫ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടിടത്തും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആങ് ദ ഷാഡോ കാസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ടിടത്തും ഈ നിഴൽ പതിക്കുന്നത് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രൗണ്ടും ഈ ഷാഡോ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പതിക്കുന്ന റേയും ഈ ഷാഡോയുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ബൈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പം എ എ സിമിലാരിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ആംഗിൾസ് സിമിലർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതാണ് ഇവിടെ പി ക്യു കണ്ട ഇതാണ് എ ബി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എന്താണ് പി ക്യു ഇത് പേര് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണവേ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടോ എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് പി ക്യു തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ബൈ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് ആണ് പി ക്യു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അതാണ് മിസ് എ ബി ബൈ പി ക്യു എന്ന് എഴുതിയത് അടുത്തത് എന്താണ് ഇതായി ബി സി ബി സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതാണ് ക്യു ആർ അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ബി സി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യു ആർ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സി ബൈ ക്യു ആർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റീസൺ എന്തെഴുതാം കറസ്പോണ്ടിങ് sides are in same ratio of two similar triangles okay appo ini value substitute cheythu namukku kodukkam ab ede value endana 6 by pq inde value endana namukku ariyilla അപ്പം അറിയാത്തതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ക്യു എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബി സി നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ ക്യു ആർ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിലും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം പി ക്യു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് പി ക്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് സോ ഇനി ഫോറിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോറിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇപ്പം വരുമ്പോൾ എന്താകും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അവൻ കട്ടായി പോയിക്കോളും വെറുതെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഫോറിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ വൺസ് ആ ഫോർ സെവൻ ഫോർസ് ആ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മുകളിലുള്ളത് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ക്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ടു ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ നമ്മളെടുത്ത് അതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡ ഫോർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ക്ലിയർ സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ Bye students